Bonjour, bienvenue à la journée de la marmotte à Val d'Espoir en Gaspésie. Oui, messieurs, on peut être fier de notre journée de la marmotte. Puis, euh, c'est la marmotte du Québec, hein? Maintenant, euh, je demanderai un 5 secondes de silence pour Willow. Willow, c'est la marmotte de Winnipeg, puis elle vient de décéder. Elle ne pourra pas faire sa prédiction cette année. C'est malheureux, qu'est-ce que vous voulez? Là, là, Fred, là, il va falloir le réveiller. Parce que là, là Fred, il a dormi, là, il dormait, là. Ça fait que là, ce qu'on va faire, là, on va taper des mains, puis on va crier « Fred, Fred, Fred » trois fois. Êtes-vous prêts? Oui. On y va! Fred, 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 Fred. Bon, on commence à se réchauffer. Puis moi, on va commencer à le réveiller, là. Le cadran va sonner pour Fred, là. Maintenant, là, là, il là, y a des jeunes qui vont monter sur scène puis qui vont venir danser. Maintenant, on accueille Simon-Pierre Larouche au cœur et Félix au cœur qui vont chanter, qui, qui vont danser sur la musique de Fred, composé par M. Louis Le Boutillier. Oh, nos danseurs sont arrivés. Ça, là, y a, ici aujourd'hui, il y a des élèves des écoles Bon Pasteur de Sainte-Thérèse, l'Assomption de Val d'Espoir, ainsi que ceux de Cap d'Espoir, qui, danse, qui danseront et chanteront à la chanson thème de Fred, composée par M. Louis Le Boutillier. La musique? Est-ce qu'on a notre musique? Qu'est-ce qui est en charge de la musique? La musique de Fred. On y va pour la musique de Fred? Mais toi, si tu freines, tu reviens cette année pour nous annoncer le printemps. Hey, on les encourage, on y va, on tape des mains, on est capable. Hey, C'est des champions. Mon frère, tu n'es pas décidé. J'ai attendu toute l'année le 2 février en espérant que Fred revienne. Et je sais que cette année, il me prédira le jour où le printemps viendra. Mais vous en les enfants, on embarque. On avance un petit peu encore. On monte les bancards. On y va, on frappe des mains, on danse pas, faut les encourager là. Hey, on y va. Le jour où le printemps viendra Et à Val d'Espoir cet hiver nous fêterons Quand Fred sortira de sa maison Bon, félicitations, félicitations, hey, ils sont bons Avec des marmottes de même, là, on est en affaire Pas de problème avec ça Maintenant... Euh... Le Fred va entrer sur scène avec, avec la, les danseurs de même puis la musique de même. J'espère que Fred y est réveillé, là. Est-ce qu'il est, Fred, là? Notre Fred s'en vient. Oh, oh. C'est un moment magique. Fred, 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 Fred. Fred, 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 Fred,
Maintenant, on va remercier euh, nos partenaires médiatiques. Okay. Okay. Re OK, on va remercier maintenant nos partenaires médiatiques, parce que sinon, on n'aurait pas d'événement aujourd'hui. Ça nous prend des finances. Radio Bleu FM, Cieux FM, Radio Gaspésie, Télévision communautaire de Grande-Rivière, qui filme et diffuse des images en direct. Maintenant, on a des bienfaiteurs. Unipri Santé, Laurent Carbonneau-Lebeau, Frédéric Pinel, Percé et Chandler. André... On va le... OK, on va le... OK. La bière Pit Caribou, Mongefort, Caisse populaire du littoral gaspésien. Les représentants du député provincial, M. Gaétan Lelièvre. Ça va être Richard Adams qui va la remplacer. OK. OK. Là. Le représentant du député de Bonaventure, Sylvain Roy. Monsieur Sylvain Lantin. C'est Hugues Lantin? Okay. C'est Monsieur Hugues Lantin. Il y a une erreur, c'est pas plus grave. Il m'a dit ça avec le sourire. Le représentant des députés de fédéral de Madame Diane Leboutillier, c'est Monsieur Jérôme Lavoie. Monsieur Jérôme Lavoie. Est-ce que M. Jérôme Lavoie est ici? Il est à Ottawa. La Diane est à Ottawa. Est... Ah ouais, Ça se peut-tu? Maintenant, on va remercier euh, les bénévoles de Fred. Non. Remerciement des bénévoles de Fred. Madame Réjeanne Aucoin, Chantal Baudry, Marie-Paul Baudry, Lucien Blondin, Monique Bourgette, Jean-Marc Bourgette, Paulette Bourgette, Suzanne Bourgette, Antonio Cloutier, Valmont Cloutier, Luc Collin, Fernand Lapierre, Michel Lelièvre. Michel Lelièvre, là, c'est le monsieur qui s'occupe de la sécurité depuis 2000 ans. Joanne Nadeau, Jonathan Nadeau, Bianca Rail, Nancy Rail, Mireille Roussy, Sylvain Roussy, Majela Warren, Sébastien Warren, Gloria Chouf. Gloria, là, c'est elle qui est en, fait, en charge des commanditaires. C'est elle qui s'occupe de faire les beaux, les beaux macarons que vous avez, là. Ça, c'est Gloria qui s'occupe de ça. Maintenant, je demanderai au, au président du carnaval de Val d'Espoir de monter sur scène, M. Régent Méthode, président du 51e carnaval et le bonhomme carnaval. On applaudit. Réginal, c'est M. Réginal. OK. Euh, on demandait à la reine de monter aussi sur scène. On a M. Réginal, ça c'est la reine du carnaval, puis M. Bonhomme. OK. Montez sur scène, on les applaudit, on les applaudit les amis, parfait ça, on les applaudit. C'est le 51e carnaval, là, c'est un, un carnaval, ça fait un bon bout, là. Un des premiers. Maintenant, je voudrais inviter les bienfaiteurs à dire un mot. Non, c'est pas, pas, pas tout de suite. Ça, ça suit. OK. On va commencer avec les bienfaiteurs. Unipri Santé de Percé. OK. Monsieur Laurent Carbonneau, Labo, à venir dire un mot. Monsieur Carbonneau.
Donc, euh, bonjour à tous. Euh, euh, mon collègue aussi, euh, je ne sais pas s'il est par, parmi nous, mais il euh, euh, y a Fred, euh, pas la marmotte, mais euh, Fred le pharmacien, euh, Frédéric, et, euh, donc, qui, est, qui est associé avec moi. Donc ça me fait plaisir, ça me fait plaisir d'être euh, de se joindre à ce, ce bel événement-là. Donc euh, vive euh, longue vie à la marmotte. Merci. Dans nos bienfaiteurs, bien on a la bière Pit de Caribou aussi. Je pense pas qu'il y a quelqu'un de la bière qui a Pit de Caribou qui est ici aujourd'hui? Ah, okay. <rire> euh, maintenant, pour la caisse populaire du littoral gaspésien, je demanderai à M. Joël Bertelot de venir dire un mot. M. Bertelot. Merci Rémi. Bon, ben, ils m'ont pris de cours, ils m'avaient dit qu'il n'y avait pas de prise de parole. Là. Allez, ça nous fait plaisir. Euh, toute l'équipe de Desjardins, du littoral gaspésien, est là depuis le début de la marmotte. On a cru au projet dès le début et on est fiers d'appuyer cette belle activité. Et euh, je trouve ça le fun de voir tout ce beau monde-là ici, euh, regroupé, malgré que c'est un petit peu plus froid qu'hier, mais on est bien quand même. Puis en espérant que la marmotte, Fred, se trompera pas, qui nous dit euh, un printemps hâtif, en tout cas moi je le souhaite. Puis euh, je pense que tout le monde aussi, parce qu'on se sentait comme dans le printemps hier. Fait que, euh, bonne continuité à Fred, puis bon 51e carnaval également. Puis je vous souhaite une belle journée. Puis on se croise les doigts après être attentif pour tous les pêcheurs. Salut! Merci beaucoup Joël, merci beaucoup Joël. Maintenant, pour euh, Monger Ford, est-ce qu'il y a quelqu'un de Monger Ford ici aujourd'hui? Frank? Ok, ok, il est là. Ah, tabarno, je vais le voir. On demanderait à M. Frank Monger de venir dire un petit mot. Bonjour. Euh, le petit mot euh, de la part de Monger, c'est que des fois, il faut, euh, faut rêver, il faut avoir des belles idées. On a euh, supporté Roberto dans son idée d'avoir la marmotte. Depuis euh, une bonne journée, Roberto m'a appelé, dit fin, il dit on aimerait avoir un permis. Alors, on est allé chercher un permis, mais on était les seuls au Québec. Donc, euh, Roberto, tu avais une très bonne idée. Félicitations. Merci à tous. Maintenant, je demanderai à M. le curé Serge Tidiani de monter sur scène et le curé Hervé. OK, bon. Si vous voulez dire un petit mot, M. le curé, on vous attend justement. Bonjour. Inquiétez-vous pas, ça ne va pas être aussi long que l'homélie. <rire> Alors, je suis très heureux de pouvoir être ici et comme Rémi l'a dit, je suis avec le curé de Carleton qui est venu participer à la journée de la marmotte avec nous. Je reviendrai tout simplement vous dire merci à vous qui êtes là et qui permettez que devant cette église de Val d'Espoir, on puisse avoir la journée de la marmotte. Merci aux enfants, merci à tous les adultes, à tous nos commanditaires, tout, toutes les personnes qui ont travaillé pour que aujourd'hui Val d'Espoir rassemble le Québec. Parce que on peut avoir une fierté, nous ici à Val d'Espoir, la seule marmotte du Québec. Elle va parler d'ici, d'ici chez nous à Val d'Espoir. Bravo et félicitations. Et le monde entier, à travers Internet et à travers la télévision communautaire, nous écoute. Et j'en profite pour dire à tout le monde qui nous écoute d'ailleurs, ça fait bon vivre en Gaspésie, c'est merveilleux à Val d'Espoir. Et l'année prochaine, venez nous voir de partout. Fred sera là et va nous prédire de bons moments, d'un moment de fraternité, d'un moment de joie. Et nous serons heureux de pouvoir vivre ensemble une réelle fraternité. Merci à vous. Bonne journée de la, de la marmotte. Et que chaque jour, Val d'Espoir continue de rayonner dans le monde entier. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le curé. Maintenant, j'inviterai... Monsieur Majela Warren, conseiller de Val d'Espoir, à venir dire un petit mot. Euh, bonjour, ce matin. Puis, euh, oui, j'en dirai pas autant, peut-être, qu'on le curé, mais je vous souhaite terriblement une belle journée de marmotte. Puis, j'espère que Fred, on pourrait dire la bonne chose. Merci, tout le monde. 
Merci, M. Warren. Maintenant, on demande d'accueillir M. le maire de Percé, préfet de la MRC du Rocher Percé, M. André Boudreau, qui va vous dire, nous dire un petit mot, une bonne plainte d'applaudissements pour notre maire. Merci. Bienvenue, euh, les marmottes euh, de Val d'Espoir. En tout cas, Val d'Espoir, là, je sais pas, vous êtes très sympathique, vous mettez de l'énergie, là, je sais pas, vous faites ça chaque année. Je voudrais, pour Madame euh, Le Boutillier, que je remplace cette année, un petit peu, euh, on peut l'applaudir, la, qui est devenu ministre euh, au fédéral. J'aimerais en même temps, puis je l'ai vu passer un peu partout, on a une petite pensée pour Georges, qui, qui, qui était très impliqué au niveau de la marmotte. Alors, tous ceux euh, qui sont euh, amis, et, et, et c'est un souvenir à garder. J'aimerais aussi... Euh, vous inviter, euh, inviter M. le curé à venir me remplacer de temps en temps à l'hôtel de ville dans, pendant les soirées publiques, ça changerait puis euh, vous pourrez être euh, mon substitut dans les soirées publiques à la ville ça serait bon alors, la marmotte euh, c'est à Val d'Espoir euh, la seule place au Québec bravo euh, Roberto avec toute ton équipe euh, c'est de l'énergie euh, travailler des projets comme ça puis euh, je vous souhaite du succès pendant bien des années. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Maintenant, je voudrais inviter Monsieur le représentant du député provincial de la Gaspésie, Gaétan Lelièvre, Monsieur Richard Adams. Monsieur Richard Adams, une bonne main d'applaudissement pour Monsieur Richard Adams. Alors, bon matin tout le monde. Euh... D'abord, je voudrais vous transmettre les salutations de Gaëtan, qui malheureusement ne peut pas être ici ce matin. Euh, J'aimerais euh, féliciter le comité organisateur, bien sûr euh, Roberto, pour la belle initiative, et surtout euh, ce matin de voir le, gros groupe, le beau groupe d'enfants qui, qui est présent pour l'événement. Euh, je vous souhaite une bonne journée, puis j'espère que la marmotte va nous annoncer euh, le printemps à partir de matin. Bon, je, bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup, M. Adams. Bon. On va continuer avec le représentant du député de Bonaventure, Sylvain Ro Leroy. Ça va être Sylvain Lantin. Euh, euh, Hugues Lantin. Hugues Lantin. Hey, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'être ici ce matin pour représenter euh, M. Sylvain Roy, député de Bonaventure, qui vous salue tout en passant. Et euh, c'est une belle initiative euh, unique en Gaspésie qui sera transmise partout au Québec pour démontrer que nous sommes solidaires. Il faut être solidaire à ce genre d'activité. Parce qu'en Gaspésie, on a besoin d'appui. Puis c'est de cette façon qu'on monte au reste du Québec. Et je crois aussi un petit peu à partout, peut-être à travers du monde, que les Gaspésiens, quand ils veulent, ils sont capables. C'est un message qu'on envoie. Puis bonne journée, bon matin à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, M. Nantin. Maintenant, je voudrais euh, le représentant des députés fédérales de la Gaspésie, des îles de la Madeleine, Mme Diane Le Boutillier. Ce serait Jérôme Lavoie. Jérôme Lavoie. Il n'est pas ici? Bon, OK. Maintenant, on demanderait euh, au représentant. Euh, sur... On demanderait à monter sur scène les organisateurs du comité de la marmotte. M. Lucien Blondin. Lucien Blondin, là, c'est lui qui s'occupe de nourrir la marmotte durant toute l'année. Madame Muriel Shaw. Muriel Shaw, c'est elle qui s'occupe des jeunes. C'est elle qui soutient Roberto. Madame France qui est ici. Madame France qui est ici et qui est avec nous autres depuis plusieurs années. Une madame qui porte la baie des chaleurs pour venir avec nous autres aujourd'hui. Puis, une madame qui porte de Montréal. Madame René Lorando, qui est justement ici. C'est elle, Mme Lorando. C'est elle qui gère tous les médias. On la remercie grandement. Maintenant, on demanderait à M. Roberto Blondin, le fondateur de la Barmotte, de venir nous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler. Bonjour tout le monde! Cette année, c'est la septième année. La septième année qu'on a établi une tradition en Gaspésie, et vous en faites partie parce que vous êtes là à chaque année. Vous perpétuez la tradition, puis un gros merci. Puis mon, puis mon petit discours va être bien simple. Ça va être juste des merci. Juste des merci parce que je tiens à re, 
premièrement, à vous remercier d'être là. Deuxièmement, là, J'aimerais remercier tous les bénévoles, ils ont tout nommé, mais c'est important de les remercier, parce que quand vous donnez un coup de main à quelqu'un, puis qu'il vous regarde dans les yeux, puis il vous dit merci là, parce que j'avais besoin de toi, là, ben t'es content hein, qu'il t'a dit merci. Parce que c'est important quand t'as besoin du monde, qui sont là pour t'appuyer, puis leur donner une bonne main, puis merci, j'avais besoin de toi. Pis, Vous savez, pendant ces temps, il s'est passé, passé plein de choses. Premièrement, il a fait froid les six premières années. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ben, il, y a, il y a du monde qui sont greffés à nous. Puis ça, c'est très important. Il y a du monde qui ont donné le coup d'épaule. Il y a mes bienfaiteurs, je les, re, je les remercierai jamais assez. Parce que sans eux, là, il n'y en aurait pas d'événement. Parce que c'est pas un événement à but lucratif. On fait pas d'argent avec ça. Sauf qu'ils sont là pour nous appuyer, pour nous diffuser, euh, pour être les bienfaiteurs de Fred. Euh, tu as Laurent Lobo Carbono, euh, Tu as la Caisse Populaire. J'ai les nomme encore parce que c'est très important. Tu as Pete Caribou. Tu as Jean-Louis Monger. Tu as les députés à chaque année qui m'appuient. Écoutez, on a vraiment besoin d'être ça. Puis encore un gros merci. Ça fait six fois, je le dis merci. Il y a une septième fois. Attendez, je vais trouver c'est quoi. Puis j'aimerais remercier Fred parce que il est encore vivant, ça fait sept ans. <rire> Écoutez, je vais vous expliquer que ça euh, comment ça marche comme à chaque année. Le soleil se lève au-dessus des montagnes. Vous le voyez. Je vais sortir Fred. Vous allez voir, vous allez voir bien son nom. Là. Puis c'est là que Fred va prendre sa décision. C'est un moment historique. <rire> Et tout le monde nous regarde grâce à la TV communautaire de Grande Rivière qui diffuse partout, mais partout au Québec et partout en Amérique du Nord, on a des endroits comme en Floride où ce qu'on on envoie la diffusion, en Pennsylvanie où ce que Phil est là, c'est vraiment merveilleux. On commence la cérémonie. Bon, c'est sérieux. Roberto a sorti son tournevis. La bonne vieille méthode. Une minute de silence. Fred des sorties. Hey. Qu'est-ce que Fred va dire comme prédiction? Qu'est-ce qu'il dit, Fred? Roberto l'écoute. Roberto l'écoute. Ah, je... oh. Il y a quelque chose qui se passe avec Fred. Il est, Il est sûr. Hmm. Monsieur le maire dit qu'il vient de l'entendre. Bon, Fred vient de dire la prédiction. Roberto nous dit que, est, que Fred est certain. Monsieur le maire, écoute. On dit salut à Fred. Alors, mesdames et messieurs, 
la prédiction de Fred cette année, le printemps sera tardif. Désespérez pas pour ceux qui ont acheté du motoneige. Écoutez, euh, la nature est faite ainsi, hein, l'hiver n'est pas fini, là. Euh, on pense que c'est le printemps, mais des fois les animaux ils sentent des choses que nous autres on ne sent pas. Demain, ils annoncent une tempête. C'est peut-être parti pour un printemps vraiment tardif. En tout cas, si Fred là, il a raison, on va l'aimer. Puis si Fred attend, on va l'encore plus l'aimer. Ça fait que en dedans, il y, y a de la nourriture. Amusez-vous, dansez, ayez du fun. Fêtez l'hiver et pas fini. Merci. Ok, maintenant là. Ok. Euh... Excusez, excusez. Euh, j'aimerais. Euh, attendez une minute, j'aimerais. Euh, J'ai pas fini. J'ai vraiment pas fini, puis euh, c'est peut-être parce que je dis trop de merci, mais, mais euh, euh, j'aimerais remercier deux personnes qui étaient importantes, pour moi très importantes, parce que pendant ces sept ans, il y a eu des personnes qui m'ont épaulé, puis malheureusement sont décédées. Le premier, c'est mon oncle Robert Warren, qui a participé avec moi, qui a cru au tout début, qui a gardé la marmotte, et puis euh, il est mort, ça fait quelques années. Et le deuxième... C'est un grand ami, c'est Georges Bomloné qui est mort cette année, en 2015. Puis j'aimerais porter une attention particulière parce que, écoutez, ces personnes-là ont cru au tout début, avant, avant que j'ai fait quelque chose, au tout début, à partir du début de l'idée. Puis j'aimerais avoir une petite pensée, que tout le monde a une petite pensée pour Robert Warren et Georges Bomloné parce qu'ils n'ont fait beaucoup, beaucoup. Parce que s'il y a une marmotte ici présentement aujourd'hui, puis qu'elle nous représente la Gaspésie, et puis euh, le Québec, c'est grâce à ces deux personnes-là. Georges, merci. Robert, merci. Mais... OK. Là, on demandera aux dignitaires de quitter la scène, s'il vous plaît. Parce que les élèves vont embarquer sur la scène. Parce qu'il est hors. On va avoir encore de la danse. Puis, euh... est-ce que Fred, la mascotte, est-ce que Fred s'en vient? Est-ce que là, on va voir Fred, la mascotte du Québec, qui va monter sur scène et qui va danser avec les enfants? On me dit que Fred, la mascotte, s'en vient. On demanderait aux dignitaires de quitter la salle, si vous, la, la, la scène, s'il vous plaît. Les enfants vont monter sur scène, puis vont danser avec Fred. Oh, je vois arriver Fred. Fred, il donne des becs en s'en venant. Pour croire qu'il est fier de son affaire. Il monte de reculant. Comment est-ce qu'il est bon? Et on applaudit Fred, la marmotte du Québec, notre mascotte nationale. Maintenant, je voudrais remercier tous ceux qui se sont déplacés pour la journée de Fred la marmotte officielle du Québec 2016. Maintenant, oui, Fred me serre dans ses bras. Qu'est-ce qui se passe, Fred? Tu sais pas? Avance-toi un petit peu. Avec les enfants, on va, là, on va demander de la musique. On va danser encore sur, la journée, sur le thème. La musique de monsieur. Louis Le Boutillier. OK, on demande la musique. Et c'est parti! Sur la musique de monsieur Louis Le Boutillier. On y va! Oh! 
On les applaudit, on y va, ils sont capables. Fais toi si nous ferait de nous de bien cette année Pour nous annoncer le printemps Quelle prédiction encore une fois va-t-il donner Mon frère, tu devras décider J'ai attendu toute l'année le 2 février En espérant que Fred revienne Et je sais que cette année il me prédira Le jour Bien. Bon. Alors, merci beaucoup, euh, Fred Le Marmotte. On est bien content de te voir. Maintenant, il y a d'autres. À l'intérieur, il y a du maquillage pour les enfants. Il y a des crêpes. Il y a du café chaud. De la musique avec M. Jean-Luc Bugeau. Donc, merci beaucoup. C'était Rémi Cloutier pour La Marmotte du Québec 2016. Merci. À l'année prochaine, mes amis.